Ah, hello my people. Thank you for tuning in. This is Director J. Na kama kawaida wa tunasema ni shukran kabla na pia tukimalizia. Wow, it has been a while my people since I saw this client of mine. Imekuwa ni miaka na mikaka. <laughs> Sijui alienda wapi ni yeye tuko naye hapa tuambie alienda wapi ijapokuwa si yeye nilikuwa na expect kukutana naye hapa kwa kwa ofisi uh, aliyekuwa amenipigia tukutane naye hapa sitamtaja kwa sasa hivi kwa sababu sijui kama walikuwa ameongea na yeye lakini wacha tumsikie anaendelea aje maana wakati nimefika nimeingia tu Kidogo kidogo nikaona mtu ameingia kwa ofisi ananiuliza director Jay ako wapi huyu na huyu so i was like okay nipe dakika kidogo ni washa kamera yangu alafu ndo tuendelee kuzungumza so wacha ni mkaribishe sio mwingine wala ni Anita eh. yeah director <laughs> mambo poa sana long 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 time eh hey, nakwambia mhm eh hey, mimi nilienda nikapotea mm-hmm. kidogo vile uliona ulienda wapi kwanza <laughs> ulikuwa wapi <laughs> Nilikuwa yeah. tushughuli tu by the way. Eh. Uh-huh. Kaenda mambo ya masomo. Okay. Yeah, vitu kama hizo. Okay. Yes. So go your back. Yeah, I'm back. Your back. Nimerudi kabisa. Ah, sisi tuliacha kama uko na vituko sana, siji kazi ilipungua ama ziliongezeka. Nakwambia, haki hata by the way nilikuwa na, nilikuwa nimepigia prophet. Okay. Sasa nilikuwa nataka kumuona, nimuongeleshe, hata nashindwa kwa nini hajafika. Nilikuwa nafikiria amefika. Okay. Yeye ndo alifanya nimfike hapa saa hizi. Eh. Na yalikuwa ameniambia nakuja hapa. Japokuwa kwa ameniambia kama anakutana na wewe. Aliniambia tu anataka tuongee na yeye kwa sababu alikuwa labda ananiambia kwa na safari. Oh, haja kuambia. Nilikuwa mm. nimeongea na yeye sasa akaniambia tupatane hapa. Hata mimi nilikuwa nadhani yeye anampata. Okay. Sasa nashindwa na kupata kwani amepita. Si unajua wewe ni kosa. Si mimi hapa ni kwangu. Wewe ni kosa. Labda mm. sasa yeye ndo akue. Mm. Uh, mahali penye alikuwa labda anaweza kuwa labda amekuwa busy kidogo. Haki mimi sasa haki director. Mm. Mimi nilikuwa nataka niongee sana na prophet. Mm. Tuombe msamaha juu kwa kweli haki tulikosa kabisa. Juu hata hata sana sana mimi. Sasa nikitembea hata kwa barabara unaona watu wani, waka, wana ku point wanasema sijui huyu sijui nini yani vitu mingi aibu mm. so mimi nilikuwa nataka tuongee na director mm. juu sasa bwana Warudhi amekataa kabisa tuongee na yeye mm. sasa tuongee na prophet mm-hmm. tuombe msamaha kama inawezekana tusamee juu sisi ni binadamu na hakuna mtu mwenye hezi kosa mimi nilikuja nika realize makosa yangu nikaona kwa kweli nilikuwa nimeingia kwa hii familia sasa nikaona wacha tu tukuje vizuri tuombe msamaha na sistangu So vitu mingi yake hata hatuna peace of mind kwa boma pia mama ndio huyo ako jela amefungwa sasa tunashindwa tutafanya aje yake mm. tuko confused kabisa mm. tujui atujui tutafanya aje mm. sasa mimi nilikuwa nataka haki pia wewe utusaidie haki mm. at least hao watu watusamee sijui ni nini ilikuwa imetushika sijui hata ah, okay um, anita ningekumbuka siko baya mm. lakini ningekumbuka ulisema sista yako alifanya makosa kuendea yubu so si nafikiri bonface yako kwani amunge muendea bonface okay. na mambo ya kuwa mazuri okay aha uh-huh. sasa wacha nikwambie director mm-hmm. sisi ni binadamu okay. kwanza hiyo time ya boni, boniface mm-hmm. mimi nilikuwa nahitaji sana okay. nilikuwa nataka msaada sana juu shule nilikuwa nimedaiwa school fees mingi sana sasa ikafika point sasa nikaambia sista yangu aongee na yeye akaongea na yeye akanilipia nikarudi shule vitu kama hizo sitakataa eh boniface alinisaidia lakini sasa vile tulika nilikaa nikaona sasa zile vitu zinaendelea na vile hii familia ina, ina nini yani iko na mashida sana sana sister yangu sasa hii ana peace of mind huyo boniface akakuja akamuliza point pia yeye eh, akamkataa vitu mingi sasa nikashindwa sasa hii hizi vitu zitaendelea hivyo mpaka lini sasa mimi nikarudia nikaambia sista yangu twende tuwajaribu tujaribu kama wanaweza wakatusamea alafu sasa hivyo tu watusamee tu sisi ni binadamu na tulikuwa tu tumejaribiwa na shetani yake Ah wewe Okay eh hey, akimi ah niko na stress 
Ah. Hata wacha tu. Hata siku hizi siendi class. Sasa utaenda class aje sister yangu saa yote analia, ananiambia ni ananiambia niongee ni prophet mwenyewe hata hataki kuongea na yeye. Wamekasirika juu yetu. Sasa mimi nilikuwa nimemuita akuje tuongee na yeye kama inawezekana kwa neema ya Mungu tu. Juu pia yeye anajua Mungu. Hatusame ten mambo ikuwe sawa. So uh, kusame okay ni sawa umesema ulikuwa umeongea na prophet eh, na according to vile akaniambia nitampata kwa ofisi yako oh, alikwambia hivyo eh sasa nashinda kozi yendo alifanya ni kuja hapa aya kwa hivyo pia wewe huko ukuje ah uh, nilikuwa kind of committed mali pengine hmm. vile aliniambia nakuja hmm. so i had to come hmm. but set singe fa kukuja si ni kazi yangu eh ni kazi eh. yako naelewa director lakini <laughs> yeah. aki tafadhali tu naomba hata akikuja mimi najua tu wako na hasira juu yetu eh. hata sijui mimi nitamuongelesha haji nilikuwa na uga nilikuwa nimetumwa na sister yangu mm. juu pia yeye namhurumia aki anapitia mambo mingi mm. anatukana na watu mm. vitu mingi yani hata siku anajua kama hii kitu inaweza kuwa hivyo yani mm. vitu mingi tunapitia huko mm. nyumbani pia hatuna amani mm. mama yetu ndio huyo amefungwa atuna hata pesa ya kwenda kumtoa huko jela mm. yani tunapitia mateso mhm mimi hata na regret kwa nini haki niliingililia hii familia nikaanza kuwakosanisha vitu kama hizo lakini ni shetani yes ndio huyo sijui na kwa na wageni wengi karibu 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 oh bwana prophet naam 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 karibu sana asante na shukrani sana bebe Safi kama ndangu niambie mimi niko salama eh vipi nafikiri uta eh ogo bebe director je bwana yesu asifiwe mimi na unaendeleaje niko salama ndio ndio yes ni habari yako nzuri sana unaendeleaje vizuri sana utavuta hichi kiti kidogo hivi sawa hivyo eh aamba na kwendaje director je bwana prophet mambo yako salama ndio ndio tunamshukuru maulana sawa sawa eh hatuna hatuna ubaya wote ndio 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 bai yako basi ndo tushie pamoja ile tu hapo safi haya ah sijui Uh, umeniambia umeniambia nikuje naam naam kumbe ulikuwa umezungumza na shemeji yako sijui ni shemeji ama ndamuita nini <laughs> shemeji anito au au kuniambia kama <laughs> eh uko na mtu mwenye ulikuwa anataka kuongea naye mimi nifikiri unakuja tuongee tukiwa wawili maana ulikuwa umeniambia unataka kuwa na nyumbani eh kwa sababu naona at least hali ya yuko inaendelea vizuri niliona leo nifike hapa ofisini okay. tuongee mambo kadhaa mimi na wewe Eh, lakini sasa kwa sababu shemeji eh, aliposikia ninaenda ndio 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 kwa sababu sitaki kuingilia sana mm. nafikiri mnaweza ongea tu mm. mahali penye mtanihusisha Mm. mimi nita nitaongea yeah. so prophet naam na. nimekupigia ni simu mm. sasa nilikuwa nataka tuongee mm. kwa kweli tulikosa kabisa mm. tulikosa tukakosea brother yako mm. tukakosea hata Mungu tukakosea mm. watu mm. yani tumekosa yani tukitembea hivi mm. ni aibu mm. sana sana sister yangu ile mambo anapitia mm. sister yangu saa yote analia mm. anataka kukula anasema mm. anataka kuongea na bwanake mm. warudiane kama hizo mm. akijaribu kupigia bwanake bwanake ni kama hataki stories zake mm. juu ya hizo vitu zilikuwa zimeendelea yeah, so mimi nikaonelea wacha nikupigie simu mm. tukuje tuongee mm. kama watu juu pia mm. sisi ni binadamu mm. tulikosa mm. na Mungu atusamee na pia mm. nyimu mtusamee tafadhali mm. sisi tulikuwa tunataka tusamee uite tu uite uite eh, bwana wa Ruth kuje mm. tuongee kama mm. binadamu mm. tusameane juu familia yetu pia familia yetu haki tuko na yani hata mm. sijui ni sema aje promet mm. yeah. so mimi nilikuwa nataka tu uongee na baba zako yeah. mtusamee mm. hata ikiwezekana tunaweza enda Tanzania tuende mm. tuongee na wazazi mm. mtusamee juu yani tunatem, tunatembea aibu kabisa mm. hatuna amani tukitembea hivyo kila mtu anatutukana mm. sana sana mimi na regret sana kuingilia mm. familia ya kina Ayubu na Ruth mm. mm. vile niliingia vile nilimongelea vitu za uongo zilikuwa za uongo ni shetani tu alikuwa amenitumia mm. tafadhali mimi naomba tu aki <coughs> prophet naomba tu ndio unamjua Mungu mm. na sisi ni binadamu tulikosa mm. mtu samee tu mm. at least tukue free mm. eh la shemeji Anita Eh, kwanza niseme hujafanya jambo baya kuja. 
mm. e, wanasemaga sisi Tanzania tuna msemo mmoja wa Kiswahili unasema mm. usikatae wito ila kataa unachoitiwa ndio maana bwana Jay alifaniambia mimi nataka kuonana na wewe kwa sababu nimesikia unataka kuondoka nikamwambia ni sawa ni sawa kwa sababu ukiachilia mbali huu ugomvi uliokuepo hawa ni ndugu ambao tulikuwa tulikuwa tumeunganishwa kati ya Ayubu na nani na na Ruthi unaona kwa hiyo nikaona ni sawa anachokizungumza lakini kuna 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 kitu ambacho mi naona kama kiko sawa okay. eh, mimi sio mtendwa niliyetendwa makosa of course sawa labda kwa sababu mimi ndio mkubwa nimesimama katikati kwa niaba ya familia lakini kuna kitu nilikuwa nimemshauri Ruth nikamwambia kwamba ni vizuri kwanza tulie amuache kwanza Ayubu uh, at least kidogo alifresh unaona ajipe muda unajua kitu kimefanyika kitu kimefanyika ni kikubwa sana ashumu ungekuwa ni wewe shemeji Anita eh Ungekuwa ni wewe mfano ndio umefanyiwa hivyo na upande wa mwanaume. Haki ni mbaya. Hebu niambie ungekuwa wewe ungereact vipi? Ni vibaya. Nilikuja ku realize mm. nilifanya makosa. Na sasa ndio maana nimejirudisha mimi mwenyewe nikaona ni watafute. Mm. At least tukae chini tuonge. Hata nilikuwa na sister yangu. Mm. Hata anaogopa tu kukua, kuku face. Ruthi mko naye. Mlikuja naye. Eh, lakini nimemwacha huko chini kwa hoteli. Kwa nini anaogopa? Kuja. Juu zile vitu zina zile vitu mm. alitulifanya. Mm. Yaani anaogopa kabisa. Mm. Alikuwa ameniambia amejaribu pia wewe kukupigia simu. Mm. Sijui ni kama upatikani kitu mm. kama hiyo. Sasa mimi nikaamua acha nikutafute. Mm. Nikuongeleshe at least. Mm. Vitu at least at least tu, turudi ile tu maisha ilikuanga tu ya kitamu. Mm. Mimi nikuulize shemeji Anita, hivi kwenu hakuna wazee wenye uwezo wa kulishughulikia hili swala. Maana mimi naona aa, ni wewe ni Ruthi, ni wewe ni Ruthi. Na ngoja kwanza, wait, naomba niongee kidogo. E, leo niko vibaya kidogo utanisamee kwa sababu na, na unajua mwanzo nilipokuwa naongea na Ruthi kipindi kile ni kwa sijamuona Ayubu alivyo lakini nilivyomuona Ayubu kuna vitu vingi hata mimi nimeathiriwa kisaikoloji kwamba yani kama ndio vile nilimkuta na akawa yuko nafu hivi waliomuona mwanzoni alikuwaje ni kusema yalikusudiwa mabaya sana juu ya Ayubu e, yani yalikusudiwa mabaya sasa yani kwanza yani mimi basi ni vile tu kwa sababu familia yetu ni watu tumeokoka tunampenda Yesu na tuna hofu ya Mungu hatujataka yawe makubwa lakini kama tungetaka yawe makubwa yani nyinyi nyote mlitakiwa muwe ndani sasa hivi. E, yani sasa hivi mlitakiwa muwe gerezani na, na lakini kulingana na tume, tume, tumefika mahali tumeliacha Mungu afanye kazi na, na, na sheria nazo zifanye kazi kwa upande wake. Ndio maana unaona hatujalikomalia sana. Tulichoshukuru Mungu ni uhai wa Ayubu. Tulichoshukuru Mungu ni uhai wa Ayubu vile Mungu amemsaidia ame hicho tu ndio tumeshukuru tunajua kwa habari ya kisasi Mungu atatulipizia kisasi lakini kiukweli mlikusudia mabaya na wewe shemeji Anita ambaye ndio mkubwa ambaye najua kabisa mm. pengine ungekuwa wa kwanza kumshauri Ruth inakuwaje tena na wewe ukawa ukaingilia kwenye mambo kama haya na kuwa mkali namna ile kwani usimshauri eh, Ruth kwamba yale alikuwa akifanya alikuwa akifanya ni mambo ya hovyo eh ni kweli ni kweli prophet mm. lakini unaona sasa vitu zingine alikuwa yani sijui mm. ni shetani ama ni nini nitasema mm. vitu zingine tu pia mimi nilikuwa naona anafanya sio vizuri mm. unajua sasa ni sister yangu mkubwa mm. siwezi mwambia aache kama for example kama hii nililipiwa school fees mm. mm. sasa hiyo sikuwa na msaada yote mm. Sasa mimi juu ya hiyo msaada tunapata pata nikamwacha tu tufanye afanye tu hizo vitu. Kwa hiyo mliona mliona kumbe mliona kumuuza ndugu yangu mikononi mwa wanyang'anyi ni kitu bora e, ili nyinyi muishi salama. Kwa nini basi msinge amua tu kumwambia tu ndugu yangu Ayubu e, yani mwanzoni kabisa tu kwamba bwana labda una uwezo wa, ku, wa kuishi na ndugu yetu usimuoe. Kwa nini mnaruhusu Ayubu mpaka na anamuoa Ruthi? 
anamoa harusi na ana, 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 anaishi naye mpaka wanapata watoto alafu mnakuja kuleta eh, mnakuja kuleta kitu kama hiki mwisho wa siku ndugu yangu anaumizwa mwisho wa siku eh, matatizo yanampata leo hii kama ayubu angekufa sisi tungemuona wapi ayubu Li, sisi tungemuona wapi ayubu baba yake mama yake ndugu zake tungemuona wapi ayubu nyinyi mnafa, nyinyi amjui vile sisi ayubu tuna, tunampenda na tunaishi naye hivi Baba yangu mimi jana amepiga simu anataka kuingia Kenya kama mambo yako vibaya lakini kamzuia mzee nikasema usije kwa sababu mm. e, mimi niko huku kila kitu kitakuwa sawa. Lakini ni kweli prof tulifanya vibaya kabisa. Na nabeba hiyo msalaba tulifanya vibaya kabisa. Sasa mimi nilikuwa tu nimekuja na sistangu at least so, tuombe msamaha mtusanee alafu pia ayu, pia yugu mwenyewe pia yeye atusamee juu mimi naona mimi nilimkosea kabisa hata sijui nitamwangalia aje sijui nitaongea aje mbele yake niliongea vitu mbaya nikamwongelea vitu za uongo hata hata ukitaka huyo Ruth naweza nikampigia nione kama atakuja tujaribu kuongea mtu samee juu nilisikia unaenda nyumbani sasa nikaona wacha tu nikutafute tuongee tukae chini hata mkitaka tunaweza kuja huko Tanzania tuombe msamaha vile tu mnataka tuombe msamaha ni shetani yake alikuwa ametuingililia mimi nafikiri nafikiria kwamba kwamba eh nadhani hata mkienda Tanzania sidhani kama 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 kutakuwa na cha zaidi hmm. ninaamini ayubu ndio final say e, na kiukweli e, mimi kama kaka nimejaribu kumjenga psychology kwamba unajua aliathiriwa kwa kiasi kikubwa kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwa sasa sidhani kama ayubu anataka ndoa tena kwa sasa ya, ya yeye na Rusi unanielewa na basi mpeni muda kwa sababu binadamu huwa wana mambo mengi na wakati mwingine Mungu anaponya moyo basi mpeni muda ayubu mm. moyo wake upone ni kidonda kimejeruiwa mm. eh kwa nini amtaki kunielewa mimi niliongea na Ruth nikamwambia ambacho akifanye cha kwanza ni kuhakikisha anamrudia Mungu na kisha kisha mrudia Mungu anyamaze kimya kwa sababu hii vita sio E, sio yetu ni ya Mungu. Mm. Pengine Mungu atasema na Ayubu kwamba msamee mke wako na kama Mungu atasema na Ayubu msamee mke wake, sisi hatuna uwezo wa kumzuia waku, waku, waku Ayubu, sisi tunamjua Mungu mm. na msamaa upo kwenye Biblia. Mm. Biblia nasema mtu akikukosea saba mara sabini na akarudi kwako hiyo hiyo saba mara sabini kukuomba msamaa akisema nimekukosea, unasamee ndio maana sisi tumesema kama familia tumesamee tungetaka yawe makubwa na kwambia nadhani kama director J waliona ile clip ya ya mwanzo e, kuna, kuna, kuna baadhi ya muongeaji mmoja pale kuna vitu vikubwa aliviongea mpaka nikatamani kumzuia asiongee lakini nikajua kuna kitu na yeye ameathiriwa kwamba tungeamua kwamba hili swala tulipe kisasi na kuambia tungekuja mimi 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 sijivuni eh, sijivuni lakini ningeweza kufanya kila linalowezekana kuhakikisha nalipa kisasi kwa ndugu yangu lakini tumesoma biblia tunaiamini biblia na tunamuogopa Mungu kisasi ni cha Bwana kwa hiyo kama mama yenu amefungwa ni kwa sheria za Kenya sio zetu sisi kama wa tuliookoka eh, tumesamee ila uwezi kuingilia sheria za nchi Uwezi kuingilia sheria za nchi mamlaka ya nchi ina kazi yake kama sheria imemkuta na atia mimi ni nani hata niseme hana atia sasa prove tunaona sasa mimi kwanza mimi napitia mambo mengi sana niko nyumbani mama yetu ndio huyo ako jela hata sijui tutamsaidia tuta, aje atoke huko sasa sisi tulikuwa tumekuja tu at least tuongee na nyinyi tusaidia tu vile mnaweza tusaidia mtu samee tulikuwa tuliwakosea najua hiyo tuliwakosea ni shetani tu alitutumia tu si mwelewa tu tafadhali Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti hilo lazima uelewe kwa hiyo kilichofanyika 
mnayoyapitia sasa na kuyajutia ni sababu ya kile mlichokifanya amwezi fanyia mtumishi wa Mungu mambo makubwa kama yale na Mungu akawaacha salama basi kimbilieni kwa Mungu mtubu kwa Mungu sana Mungu awasamee kwa sababu Mungu anasamee na Mungu ana 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 ana, 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 ana na anakuosha dhambi zako zote Eh. Prophet, lakini hata ajibu mwenyewe hataki hata kutuangalia kwanza Rusi umemwacha wapi Ruthi hapo huko chini Mimi na jambo moja tu la kumwambia zito na nje na hapo eh, kama Rusi hayupo ha, ha, sina uwezo wa kuongea sasa hata hivi mimi na wewe tutaongea nini Mtu muhusika mwenyewe hayupo wewe unamwambia msamaha mimi nifikiri labda mtakuja pamoja sasa anaogopa. Hebu mpigie simu aje anaogopa nini? Anaogopa Ah, alioyatenda yanamhukumu. Eh, wewe mpigie, pigie hapa. Pigie simu. hapa. Pigie. Pigie aje. Mdaje naona leo kwa juu. Ah, unajua sikutarajia kama ninaweza fika tukaongea mambo mimi mi nijua tu labda huyu anakuja kuomba tu labda tumpe ruhusa tumpe ruhusa ruthi labda kuja kuangalia watoto wow. eh unajua ni mama bado serikali inakubali eh ni mama bado ni mama tuwezi kumzuia kuja tu hello Hello? Magata. Okay, haina shida. Labda naweza mpigia tena. Umesema kwa wapi? Ako ako hapo chini. Ako hapo chini? Mm. Kwa hote nyingine nimemwacha hapo. Ulikuwa na yeye? Mm. Na mbona hujakuja na yeye? Sasa si anaogopa. Anaogopa kuangalia prophet. Sasa mimi nikasema acha tu nikuje niongee kwanza na prophet mm. nione tu vile ata, ata react ndio sasa nimuite Hello kusikia lakini nikiweka loud speaker hata sikusikii ni kama simu yangu iko na shida Sikuje sikuje tuongee na prophet Oya kuja tu Ni sawa ana usiogope anaogopa anaongea tu kama anaogopa lakini mwambie aje mimi nina jambo moja tu nataka nimwambie moja tu mm. e, moja tu ndio ninataka kumwambia prophet najua tu tulikosa mm. kwanza mimi nikitembea kwa barabara mm. nadharau unatembea saa zingine hata unarushiwa vitu na mtu mm. kiangalia huyo mtu hata yani unaongelelewa unafanywa madhara wengine hata sijui mm. so mimi nikaamua wacha tu turudi tukuje tuombe msamaha mtu same juu tulikosa najua tulikosa kabisa tuliwakosea sasa si sana na yeye director J yes sir kwa ninavyofahamu kuna vitu viwili yes kuna msamaha na ndoa kurudi Eh, msamaha nadhani hata Ayubu alishautoa. Okay. Aisha same wale wote ambao walimfanyia mabaya alishasamee. Nadhani kripu yake ya kwanza aliyoweka kwenye YouTube yake. Mm-hmm. Alipotoka hospitali, mm-hmm. alisema blo naomba tu niongee na watu, najua siwezi kukutana nao kwa sasa. Nasitaki kutana nao ila najua watafuatilia kwenye channel yangu akasema nimewasamea wote walionikosea na moyoni mwangu sina kinyongo na sitalipa kisasi kisasi ni cha Bwana kwa hiyo na sisi kama familia wote kuanzia mimi mpaka wale walioko Tanzania tumesamee hatutalipa kisasi na kisasi ni cha Bwana Shemeji Anita 
sisi tunachokiamini Ruthi bado ni mama wa watoto Jordani na Jalini. Kweli. Hata sheria inamlinda. Mm. E, na kama sheria inamlinda hatuna namna. Akiwa tayari kuwaona watoto wake. Tutatengeneza utaratibu mzuri wa yeye kuona watoto wake na kisha waona kwa muda wa hata kama ni wa kidogo eh ndio huyu anaingia ah. mm. 